آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جسٹس میاں ساکم نصار کا بطور چیف جسٹس آج آخری دن ہے چیف جسٹس آج بھی کئی اہم کیسز کی سماعت کریں گے ہاسپٹل ویس پر سماعت گلگت بلتستان بنیادی حقوق کیس کا فیصلہ بھی سنایا جائے گا جبکہ چیف جسٹس کمسن لڑکی ایمل ہلاکت کیس کی بھی سماعت کریں گے چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس ساڑھے گیارہ بچے ہوگا تمام ججز اور اٹارنی جنرل سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوں گے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان کامران خان بتائیے گا میاں ثاقب نثار کے بطور چیف جسٹس دور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی بالکل دیکھیے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار جن کا کہ آج آخری ورکنگ ڈے ہے بحیثیت چیف جسٹس اور وہ اس وقت بھی اپنے کورٹ روم نمبر ون میں ون میں بیٹھے ہیں اور مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں آج چند ہی مقدمات جو ہیں وہ فکس کیے گئے ہیں جو ان کی دیر سماعت آئیں گے ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے جو آج انہوں نے سنانا ہے گلگلت بلتستان کا جو آئینی سٹیٹس ہے اس کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے تو یہ یہ اس کا فیصلہ آئے گا اور کچھ اور فیصلے ہیں لیکن انہوں نے اس لا تعداد سو موٹو نوٹسز لیے تھے اور بہت سارے انسانی حقوق سے متعلق کیسز ہیں جو انہوں نے از خود نوٹس لے کر ان کو پروسیڈنگ کا حصہ بنایا تھا ایسی صورت میں وہ ظاہر ہے کہ اتنے کم عرصے میں وہ تقریباً ایک سال رہے ہیں چیف جسٹس کے عہدے پر لیکن یہ تمام کے تمام کیسز نمٹائے نہیں جا سکے اس لیے یہ جو کیسز ہیں اب یہ آنے والا آنے والے دنوں میں جب چیف نئے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید خان کھوسا اپنے کل سے اپنے منصب کا حلف لیں گے اس کے بعد سے یہ نئے یہ والے کیسز جو ہیں یہ ان کے دور میں دیکھے جائیں گے میں بتاتا چلوں کہ آج جو صرف گیارہ بجے تک کیسز کی سماعت ہوگی اس کے بعد ایک فل کورٹ ریفر جو کہ عدالتی روایت ہے وہ ان کے اعزاز میں منعقد کیا جائے گا اس میں تقریر ہوتی ہیں اس میں سپریم کورٹ بار کے صدر پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اٹارنی جنرل اور دیگر تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اس فل کورٹ ریفرنس کا حصہ ہوتے ہیں اس کے بعد آج ایک اور روایت ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے ایک عشائیہ دیا جاتا ہے یہ الوداعی عشائیہ ہوتا ہے جو کہ سپریم کورٹ میں ہی جانے والے چیف جسٹس کو ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس کو دیا جاتا ہے تو یہ آج یہ تقریب ہوگی اور کل صبح جو ہے وہ نئے نامزد چیف جسٹس جناب جسٹس آصف سعید خان کھوسا وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے میں بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس جو آج ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے دور میں بہت سے امپورٹنٹ کیسز جو ہیں وہ انیشیٹ کیے بہت سے اسخود نوٹسز لیے اور اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو کہ جس کی کہ بنیاد افتخار محمد چودھری نے رکھی تھی سابق چیف جسٹس نے ان کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ جسٹس میاں ثاقب نثار نے توڑا ہے کیونکہ انہوں نے لا تعداد از خود نوٹسز لیے اور بہت سے انسانی حقوق کے کیسز جو ہیں وہ انہوں نے اس کو اس کے اوپر سماعت کی اور ان پر فیصلے بھی صادر کیے خاص طور پر ابھی ریسنٹلی جو معاملہ چل رہا ہے ڈیم کے حوالے سے انہوں نے ڈیم کے لیے فنڈ انیشیٹ کیا بعد میں حکومت بھی اس ڈیم فنڈ میں شامل ہوئی چیف جسٹس چاہتے تو یہ تھے کہ وہ اس ڈیم محمد ڈیم کے جو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہے وہ اس میں خود شریک ہوں لیکن ناگزیر وجوہات کی وجہ سے اس سیریمنی کو لیٹ کیا جاتا رہا اور چیف جسٹس نے شکوا بھی کیا تھا یہ وفاقی وزیر آبی وسائل سے فیصل واڈا سے کہ آپ نے بغیر مجھے بتائے بغیر مجھے اعتماد میں لیے اس مومن ڈیم کی جو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی تھی افتتائی سیریمنی تھی اس میں آپ نے اس کی تاریخ تبدیل کر دی اب شاید میں بحیثیت چیف جسٹس اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکوں گا تو یہ گلا تھا اور چونکہ یہ ان کا اپنا برین چائلڈ تھا اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس کے افتتاح میں وہ خود شریک ہوں اور وہ خود اس کا افتتاح کریں لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو آج ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے اور کل سے پھر ایک نئے عہد کا آغاز ہوگا اور جسٹس آصف سعید خان خوصا جو کہ سینئر ترین جج ہیں وہ کل بطور چیف جسٹس ایوان صدر میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جی صحیح جسٹس میاں ثاقب نثار کا بطور چیف جسٹس آج آخری دن ہے اور کامران خان آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ